Привет, друзья! Предлагаю совершить поездку по Костромской глубинке в Кадыйский район. Сегодня мы увидим остатки монастыря 19 века у села Рубцова. Посмотрим, где можно переночевать в Костромской глубинке. Откроем для себя удивительный деревянный храм, которому уже больше ста лет и который затерян посреди леса. Погуляем по бывшей крепости времен Ивана Грозного. Поищем, куда перевезли из Боголюбского монастыря деревянную церковь. Немного полетаем над поселком и познакомимся с его высотной доминантой, Никольской церковью. А также увидим, как выглядит сейчас затерянный в Костромских лесах поселок Кады. Итак, погнали! Всем привет! Несколько лет назад мы с друзьями ехали по трассе из Костромы на восток. И среди череды разных названий попалось название Кады, Кадыйский район. Странное название, место посреди ничего, где стоят несколько фур, где есть кафе, где можно что-то пожевать, поехать дальше. Казалось бы, что здесь может быть интересного? Но на мой взгляд, не бывает неинтересных мест. Бывают места, которые требуют дополнительных усилий для их познания. С этой мыслью минувшим летом я и поехал в Кадыйский район. Из Судиславля через Островское я еду в Кадыйский район. Итак, друзья, я добрался до Кадыйского района. Трасса однополосная. Одна полоса в одну, одна в другую сторону. Трасса весьма оживленная, очень плотный поток. Много фур, приходится их объезжать по встречной полосе, что достаточно неудобно и довольно опасно. Кадыйский район расположен среди лесов и болот между Судиславлем и Макарьевым. А с юга ограничен берегом реки Волги, точнее говоря, Горьковским водохранилищем. Герб Кадыйского района представляет собой серебряное поле, на котором находятся два зеленых пука, срезанные осоки. Почему именно осока? Потому что растет она как раз в сырых низинах, где расположен район. А еще сноп осоки символизирует объединение, связь и силу. Когда-то на месте Кадыйского района было море, и до сих пор иногда находят ракушки. Потом здесь появился ледник. В первом тысячелетии нашей эры на территории района жили финно-угорские племена Меря. Славяне пришли на эти земли с 8-9 веков нашей эры. Они перемещались по рекам, искали удобные места, очищали леса под пашни. Финно-угорские племена постепенно ассимилировались, приняли христианство. А уже при Иване Калите в начале 14 века кадыйские земли вошли в состав московского государства. А между тем я свернул с трассы, не доезжая до Кады, чтобы посмотреть, что осталось от Боголюбского монастыря который появился здесь у села Рубцова во второй половине 19 века. Между тем погода ухудшилась, пошел сильный дождь. Монастырь появился здесь в 1860-е годы. Тогда тут был густой лес на берегу реки Водготь. Монастырь основал купец из Кинишмы Алексей Поленов. Он построил тут пару церквей, но до сегодняшнего дня они не дожили. Из кирпичных построек сохранился только келейный корпус, который мы сейчас и видим. Это достаточно массивное Т-образное здание, с узкими окнами в форме арки. Внутри, от одного конца здания до другого, идет коридор, а с обеих его сторон находятся комнаты, бывшие кельи. Когда-то здесь, в начале 20 века, жили 77 монахинь и послушниц, а сейчас здесь располагается психоневрологический интернат Кадыйского района. К сожалению, внутрь попасть мне не удалось, хотя может это и к лучшему. Помимо келейного корпуса, сохранилось на территории монастыря и несколько деревянных построек. Например, на кадре слева располагается зеленый такой дом и гумение. А чуть севернее, недалеко от пруда, у нас находится скотный двор. Это типичная хозяйственная постройка конца 19 века. А рядом амбар, который, похоже, сгорел. Напротив, через дорогу от келейного корпуса, находится малая гостиница при монастыре. Здание рублено из бревен. Ну и рядом с монастырем находятся деревянные домики весьма печального вида. Возможно, это дома для трудниц при монастыре, а может они появились и позже. С запада они примыкают к пруду, который тоже, видимо, появился в конце 19 века и отделил корпус монастыря от маленькой кладбищенской церкви в селе Рубцова, церкви Успения. Я проеду по дороге у пруда, чтобы посмотреть, что осталось от этой церкви. Итак, я в селе Рубцова, вокруг сельские пейзажи, лают собаки. Церковь изначально здесь была построена в 1865 году, но, как оказалось, уже в 2000-е годы она сгорела дотла, и то, что мы видим сейчас, Обито снаружи, похоже, вагонкой, и очевидно, что большой исторической ценности не представляет. 
К тому же церковь была закрыта, когда я приехал. По словам местного священника, настоятеля храма, когда старый храм сгорел, он занимался строительством собственного дома. Но после пожара ему пришлось пожертвовать сруб, и он стал основанием для новой церкви. Рядом с Успенской церковью находится кладбище. Там, в частности, похоронена одна из игуменей Боголюбского монастыря. Само село Рубцова ничего особого из себя не представляет, обычно деревянные домики. На въезде в него у пруда есть благоустроенный родник. Впереди нас ждет тоже деревянная, но более интересная постройка. Я возвращаюсь с Рубцова на трассу и на этот раз еду прямо до Кадыя. Там я переночую. В самом э, Кады и гостиниц нет, но есть несколько мотелей на трассе. Я остановился в отеле Русь, который был построен недавно и который можно было забронировать по телефону. Сейчас одноместный номер стоит здесь порядка 2000 рублей. По меркам регионов России нормальное соотношение цены и качества. Итак, э, отель Русь. Он находится в городе Кады, прямо на трассе. То есть э, это обычный придорожный отель. Ремонт свежий. Большая двухспальная кровать в одноместном номере, свежее белье, телевизор с пультом, так и вид на придорожную трассу. В гостинице есть кухня, где можно приготовить поесть, и чайник. Если обойти вокруг гостиницы и посмотреть на коды, то зрелище не очень вдохновляет. До заката остается еще пара часов, поэтому решил, что еще успею съездить на север района, где находится еще одна религиозная достопримечательность. Поэтому снова выезжаю на трассу, через несколько километров за Кадыем поворачиваю в сторону села Палкина и поселка Антропова, который уже находится на северной железной дороге. Если отъехать от федеральной трассы и поехать по местным дорогам, то они довольно убитые. Яма колдобинная, качество довольно низкое. А ехать примерно 12 километров. С федеральной трассы еще нормальная, особенно колдобин нет, ремонт свежий, то дороги местного значения э, не ремонтируются слово совсем. Такое ощущение, что дорога после бомбежки. Еду осторожно. Вокруг лес и глушь. Выглядит весьма живописно. Здесь еще поздняя весна, и снег расстоял совсем недавно. Еду и вижу между деревьями старые покосившиеся могильные кресты. Еще несколько сотен метров я у цели. За забором шикарная деревянная церковь Ильи Пророка, местная жемчужина. С дороги видна только ее колокольня. Слышу мужской голос и лай собак. За забором туда ходит, и там стоит дом. Решаю себя кликнуть и спросить, можно ли открыть калитку. Хозяин дома отзывается, это явно местный священник. И он пустил меня на участок, благодаря чему мне удалось снять эти кадры. Попроситься внутрь церкви, а тем более на колокольню, наглости мне уже не хватило. Ильинская церковь построена в 1913 году в упрощенном неорусском стиле у кладбища посреди леса. Она сложена из брусьев на кирпичном основании. После революции ее закрыли. Богослужения возобновились в 1943 году. У церкви пять глав, расположенных по сторонам света. А украшает ее высокая колокольня, состоящая из трех ярусов, которая увенчана шатровым куполом. Церковь выглядит строгой, сдержанной. Красивое сочетание цветов, на мой взгляд, строгие коричневые с белыми окнами. Колорит придают и живописные крылечки. Что ж, проехался не зря. Скоро закат, и пора возвращаться в Кадей. Следующее утро я решил посвятить осмотру поселка. Кадей расположен на небольшой реке Водготь, которая делит его на две части, северную и южную. Вплоть до 1923 года Кадей был городом. Если мы взглянем на него с высоты, то не увидим высоких зданий. Почти весь город деревянный, одно-двухэтажный. Выделяется храм, который стоит у реки. Как и почему город появился в этих местах? Памятная табличка на камне в центре Кады сообщает, что его основали для защиты от казанских татар. Но издавна здесь существовал еще и соливаренный промысел. И согласно одной из версий, само имя города происходит от слова «катка». Так называли соляные колодцы. Поначалу примерно там, где сейчас церковь, 
В Кадве построили крепость с деревянным чистоковым, башнями, земляным валом и рвом. Поместили в нем гарнизон стрельцов, пушкарей. Однако вскоре Казанское ханство было разгромлено, и военно-политическое значение города сошло на нет. В 17-18 веках в нем проживали несколько сотен человек. Конец 18 века – это период расцвета Кады, когда он стал ненадолго уездным городом, но уже в 1796 году его сделали за штатным, а центр уезда переместили в Макарьев. К тому времени Кады обзавелся гербом. В верхней части щита – часть Костромского герба, а в нижней – как раз те два зеленых пука Осоки. С 18 века сохранилась довольно необычная планировка города, радиальная, с улицами, которые лучами расходятся от центра. Это река Водготь. Она довольно небольшая и как раз протекает в центре города, как бы деля его на две части. Речка, как мы видим, не судоходная. Под землей здесь соленая вода. Соль добывали путем выкапывания колодцев, росу откачивали насосом и затем варили в специальных варницах в сараях. Причем соляной промысел здесь существовал с древнейших времен, еще до основания самого Кады. В 19 веке рост Кады резко замедлился. Расположение города посреди лесов и болот не способствовало его развитию. Торговля постепенно пришла в упадок, купцы уехали, а местное население занималось крестьянским трудом, хлебопашеством, торговало ягодами, грибами, перепродавало лес. К тому же во времена Николая I здесь произошли два крупных пожара. Город почти полностью выгорел. Государство выделило деньги, налоговые льготы, чтобы восстановить из пепла коды. К середине 19 века здесь жило всего лишь 900 человек и не было ни одного гражданского каменного здания. Сборник МВД об экономическом состоянии городских поселений Российской империи был составлен в 1862 году, и в нем говорилось о Кадые так. Главные занятия жителей составляют земледелие, продажа ягод и грибов. Сушеная малина сбывается Плесовским, Луховским и Ювевецким просолом, а соленые грузди идут в Галище, оттуда в Москву и Петербург. Зимой же жители покупают у окрестных помещиков лес, и перепродают его иногородним. В городе производится только мелочная торговля в весьма незначительном размере. Только в начале 20 века население Кадыя перевалило тысячу, а к 1980 годам здесь жило больше трех тысяч человек. Кадыя утратил статус города, но стал райцентром и приобрел статус поселка. Прогуляемся немножко по поселку и поищем его достопримечательности. Сейчас я нахожусь на южной стороне поселка на центральной площади рядом с церковью Николая Чудотворца. Впереди дорога через реку Водготь в северную часть поселка. Стоит монумент воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, а через дорогу на площади расположены районы Дом народного творчества и администрация района. Никольская церковь – это высотная доминанта поселка. Она была построена в 1811 году, но вскоре пострадала в одном из пожаров. Спустя 30 лет ее восстановили. Выглядит она вполне традиционно для 19 века. Колокольня из трех ярусов со шпилем, пять глав храма. Церковь находится на берегу реки Водготь. Я сейчас стою как раз на спуске. Тут какие-то ямы, рвы и остатки каких-то древних сооружений. Рядом с местом, где сейчас стоит церковь, раньше располагалась старинная деревянная крепость. Она обозначена здесь под номером 1. В плане она была треугольной, с тремя деревянными башнями, с двух сторон ее защищали реки, а с третьей – ров с водой. Я сейчас стою на месте крепости, здесь в советские времена построили дом культуры. В справочниках пишут, что в Кады до нынешних времен частично сохранились земляные валы. Не знаю, может быть это какие-то их остатки? С места, где раньше стояла деревянная крепость, Никольская церковь, церковь Николая Чудотворца, выглядит особенно привлекательно. За церковью расположен центральный парк поселка. Здесь стоит еще один советский монумент солдату, называется «Скорбящая мать». Памятник, посвященный пограничникам. Парк совсем небольшой, он находится между церковью и дорогой. Деревья здесь явно старые, возможно, это часть бывшей церковной территории. Современный Кады – это небольшой поселок, где живет меньше 4000 человек. Я, можно сказать, в центре деловой жизни поселка. Здесь находится универмаг, магазин местной Костромской сети «Высшая лига», еще одна местная сеть «Десяточка». Очень много рекламы разных займов. Я на другой стороне площади. Здесь на переднем плане дом детского творчества, а дальше идет здание администрации района. 
Так оно выглядит вблизи. Тут же на площади стоят такие образцы деревянной архитектуры конца 19-го, начала 20 веков. А сейчас я перемещаюсь в северную часть поселка. Здесь тоже есть большая площадь, которая находится на берегу реки Водвиди. На площади есть автостанция, откуда можно уехать на Кострому и, видимо, по Кадыйскому району. На площади стоит длинный дом с магазинами. Захожу за него и вижу вот это. Это деревянная церковь Боголюбской Богоматери. Она оказалась здесь случайно. В 1990 году ее перевезли в Кады для реставрации. А построена она была в 1862 году для Боголюбской женской общины. Как раз для того монастыря, который мы видели в начале этого ролика, о котором я говорил. Получается, что если каменный храм там в монастыре снесли, то деревянная церковь выжила, и она сейчас как раз находится в центре Кадыя. Ее поставили здесь, рядом с площадью, в надежде на быструю реставрацию. Однако из-за недостатка денег эти работы до сих пор не завершены. Непонятно, что хотели с ней сделать. Может быть церковь, а может быть какое-то музейное пространство. Напротив этой полузаброшенной церкви есть еще один пример деревянной архитектуры города второй половины 19 века. Называется Дом Зайцева. Это одноэтажный дом, составленный из бревен и обшитый тесом. У него есть чердак с небольшим полукруглым окном. Как мы видим, дом сейчас заброшен и его судьба как никогда туманна. Дом находится на улице Большой Базарной. Когда-то здесь был рынок, шла бойкая торговля, а сейчас спокойствие и тишина. Я решил еще посмотреть местно-краевический музей, поэтому снова переносимся в южную часть поселка. Но прежде покажу вам местный стадион. Казалось бы, обычное спортивное сооружение, но в 19 веке на этом месте находилось кладбище и кладбищенская церковь Михаила Архангела. Кладбище давно уничтожили, теперь здесь стадион, как мы видим, а в истории этого места напоминает только памятный камень, который там стоит. А вот и сам Краевический музей, который размещен в этом доме с 2006 года. Экскурсовода в музее не нашлось, он ушел вести занятия с детьми. И в целом этот музей ориентирован скорее не на туристов, а на местных школьников, на проведение каких-то культурных мероприятий. Музей размещен в здании в виде подковы, причем покрашена только треть здания, где находится сам музей. Экспозиция рассказывает об истории района, о стеклянном заводе Трениных, который находился недалеко от поселка, и об усадьбе героя войны 1812 года Петрова, в которую я еще поеду. Тут показано, как выглядит традиционная крестьянская изба в этих местах, предметы обихода, утварь, книги. В музее представлены примеры продукции, которая производилась на местном стекольном заводе имени Тренина. Тут же в Кадыйском музее можно разжиться и местными сувенирами. Это не только стандартные магниты и кружки, но и разные деревянные поделки, которые могут пригодиться в хозяйстве. И по сегодняшний день Кады остается довольно глухим, затерянным среди лесов местечком. Но есть здесь и промышленность. Работает фанерный завод. Здесь зарегистрирована кадыйская мануфактура, которая производит насадки на швабры и валики для мытья окон. Итак, друзья, мы посмотрели сам Кады, но район мы не покидаем, а едем на юг кадыйских земель, село Завражье и Столпино. Пред нами предстанет совсем другой район, с крутыми склонами, широкими речными просторами и полями. Юг нынешнего кадыйского района – это родина выдающегося режиссера Андрея Тарковского. О продолжении моей поездки я расскажу в следующем ролике. Поэтому подписывайтесь и ставьте лайк, если вам понравилось видео. До скорой встречи!